好，欢迎收看本期的《采风摄影杂志》，我是摄影师木易小月，又是我，大家惊不惊喜，意不意外？我们今天选择的拍摄场地，离墨尔本大概有三个小时车程的仙人掌花园。说好的小众地点，但是来了一看，全是来拍照的中国人。今天主要想讲的是如何运用反光板，因为我们到了这个地方的时候，已经是大概是中午十二点了，有强烈的顶光。很多时候，摄影师是没法选择拍摄的时间和场地的，所以我们就要利用一些工具来达到我们想要的拍摄效果。在介绍怎么正确使用反光板之前，我们要先介绍一下今天的板爷，我们的大马老师。<笑>板爷，板爷，这个职位就是人肉三脚架。板爷这个名字听起来是对这个职位有一点调侃，但是也能侧面反映出现场举反光板这个人的重要性，因为这个人可以直接控制到光线的位置、角度和强弱，对摄影师有非常强的辅助的作用。因为今天是自然光拍摄，所以阳光是主光源，反光板是辅助光源。板爷是否能把板放在我需要的位置，直接决定了一张照片光线的强度和角度是否合适。因为拍摄时间十分宝贵，所以我跟大妈老师编了一套口令，来呃达到高度配合的效果。前、后、左、右、上、下、顺转。逆转，大家也可以自己编一套口令来节省时间。咱们现在看到的反光板多数都是多用板，它主要有两个作用。你再看面外边有银色或白色的这一层，这是反光板，用于反射光线。去掉外边这一层，大家看到这种半透的材质、半透明的，它是透射板，用于。柔光改变光线硬度的作用，摄影师根据现场光线的条件来决定是使用反光板还是柔光板。现在是下午的两点钟，阳光十分的强烈，我都快睁不开眼了。嗯、呃，我所以我们可以看到模特现在脸上有一块很重的阴影，这是我们不想要的，所以我们需要用反光板中的柔光板对光线做一个柔化的作用。大妈老师，上。把柔光板放在光源和模特之间，起到一个柔化作用。反光板通常分为两种，一种是白色反光板，一种是银色反光板。今天的阳光非常强烈，所以我们选择用白色反光板，以阳光为主光，然后反光板为辅助光源。很多人在用反光板的时候，喜欢从下面往上打，就会造成一种所谓的鬼光，因为在自然界中是没有这种光源的。而且我们可以看到，这样打法的话，模特的眼中会形成一块白色、很大的白色的光斑，看起来像得了白内障一样。所以我的建议是，把反光板放在模特的侧面，对着阳光的位置。在侧面或者是斜上方进行补光，起到一种降低光底的作用。Oh, 好，很好，很好，这个。还有一种是银色反光板。银色反光板的反射率非常强，所以像在今天这种阳光非常强烈的时候是不适合用的。大家可以看一下，会像镜子一样把光反射到模特的脸上。所以说，银色反光板就是通常是在阴天的环境下作为一种主光源来使用，效果会比较好。
那说到现在，大家一定想选一块属于自己的反光板来提升自己照片光线的质量。那挑选反光板主要有两个因素，大家要考虑。第一个是尺寸，第二个就是材质。因为反光板，所有市面上的反光板，不管是最贵的还是最便宜的，它基本的功能都是一样的，都是反光和柔光。但是你第一个考虑就是尺寸，首先。尺寸是根据你拍摄物体的尺寸大小来决定的。我的一般来讲就是你拍摄物体的一到一点五倍的尺寸来选择反光板。打个比方，我现在要拍摄一个人的半身的照片，我的身高是一米六八，那半身八十公分，所以你要选一个大概四十寸，也就是一米到一米二之间的反光板。啊，如果你要是拍全身的话，你可能要选择更大一点的那个反光板了。小的反光板可能用来拍摄桌面那种小的道具，或给人的面部做局部补光，这是尺寸。第二个要考虑的东西就是材质，材质决定了反光板的价格的区别。那给大家看一个简单的例子，这罐反光板大概只有八十块钱，这罐反光板是三百块钱。如果我把这个举到光线下，你可以看两个柔光板的光线的区别。一个是有明显的十字死光，另外一个是呃渐变的圆形的光斑。如果你要是拍摄这种静物的物体的话，这块贵的反光板，它的这种渐变材料的呃柔光布会给你更好的光的材质。那在节目的最后，我们来解答一下困扰摄影界的十大难题之一，就是怎么收反光板。两种方法，第一种的话就是反光板上下对折。往中间推，就收好了。第二种方法就是拿住它的一边，反手拧，收好了。好了，欢迎收看本期的《采风摄影杂志》，我是大毛毛本，咱们下期再见。像一棵海草，海草，海草，海草，随风飘摇。海草，海草，海草，海草，浪花里舞蹈，这是啥呀？像一棵海草，海草，海草，海草，随风飘摇。海草，不行，像一棵海草，海草，海草，海草，随风飘摇。海草，海草，海草，海草，浪花里舞蹈，行吗？哈哈，你别在，我来。